সংক্রান্ত ধারণা দিলে আলোচনায় বসবে সরকার বললেন সৈয়দ আশরাফ বাহরাইনে আগুনের ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে দশ বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু পরিবারের শোকের ছায়া এবং বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগ করতে ভারতের সাহারা গ্রুপের প্রতি অর্থনীতিবিদদের আহ্বান জেলা শহরের উন্নয়ন ও আপনার স্বপ্ন পূরণে বিকন আছে সবার পাশে বিকন গ্রুপ সবার জন্য সবখানে সংসদ সদস্যদের সংসদমুখী হবার আহ্বান জানিয়েছেন স্পিকার অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ নবম জাতীয় সংসদের তেরোতম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এ আহ্বান জানান পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সংসদকে জানান রাজধানীর উড়াল সেতুগুলোর কাজ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হবে ইমরান আনসারির রিপোর্ট বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতেই শুরু হল দু হাজার বারো তেরো সালের বাজেট অধিবেশন অধিবেশনের শুরুতেই স্পিকার অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ জাতীয় ইস্যুদের সমঝোতায় পৌঁছাতে সংসদ সদস্যদের সংসদমুখী হবার আহ্বান জানান জাতীয় ইস্যুগুলোতে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা অথবা সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যেতে পারে সংসদ যত বেশি কার্যকর হবে গণতন্ত্র তত বেশি শক্তিশালী হবে তাই সকল সদস্যকে সংসদমুখী হতে হবে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে এরপরই কয়েকজন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশিষ্টজনদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর স্পিকার দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর এ সময় ওবায়দুল কাদের ঢাকা শহরের ফ্লাইওভারের অগ্রগতির বিষয়ে সংসদকে অবহিত করেন মেহপুর বনানী এউরাল সেতুর কাজ ফেব্রুয়ারিতে ইনশাল্লাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টার্গেট দিয়েছেন এবং টাকা পয়সা যথেষ্ট বরাদ্দ আছে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ হবে মার্চ মাসে যোগাযোগ মন্ত্রালয়ের যে উড়াল সেতুটি আর্মি বাস্তবায়ন করছে সেটি উদ্বোধন করে এবং আমি যতটুকু জানি মেয়র হানি ফ্লাইওভারও এ সময়ে উদ্বোধন হবার কথা আগামী বাজেটে সকল সংসদ সদস্যগণ রাস্তাঘাটের মেরামত খাতে বিশেষ বরাদ্দ পাবেন বলেও জানান তিনি ফ্লাইওভার উদ্বোধন ইমরান আনসারি দিগন্ত টেলিভিশন ঢাকা এদিকে জোটের শীর্ষ নেতারা কারাগারে থাকায় বিরোধী দল সংসদে যোগ দেবে না বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবেদিন ফারুক তবে শর্ত মেনে নিলে আলোচনায় বসতে রাজি আছে বিএনপি এমনটা বললেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তারা সুলতানা কাকনের রিপোর্ট শীর্ষ নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন ব্যানারে কয়েকটি মানববন্ধন করে আঠারো দলীয় জোটের নেতাকর্মীরা এতে অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ বলেন নিঃশর্ত ভাবে বিএনপির দাবি মেনে নিলেই সংসদে যোগ দেবে বিরোধী দল এ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল আনার জন্য আবারও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আজকে তাদেরকে গ্রেফতার করে আপনি কারাগারে নিয়েছেন কি হয় আপনি আশা করেন আমাদের সহকর্মীদিকে বাদ দিয়ে আমরা সংসদ অধিবেশনে যাব একটি দাবি আপনাকে মেনে নিয়ে আলোচনা করবেন ভিতরে অথবা বাইরে সেখানে বিএনপি যাবে এদিকে আরেক মানববন্ধনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান অবিলম্বে জোটের নেতাকর্মীদের মামলা প্রত্যাহার করে বিরোধী দলকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অবিলম্বে দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের উদ্যোগ দিন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে বিরোধী দল প্রস্তুত কিন্তু সেই সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে যখন মিথ্যা মামলা এত ব্যক্তিবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হবে অন্যদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আঠারো দলীয় শীর্ষ নেতাদের মামলা প্রত্যাহার এবং মুক্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে কারাবন্দী নেতাদের পরিবারের সদস্যরা আটক হওয়ার পর নেতাদের পরিবারের সদস্যরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে অভিযোগ করেন তারা আমরা আমাদের প্রিয়জনদের কাছে নামে হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছে সুলতানা কাকন 
दिगंत टेलीविजन ढाका हरताले गाड़ी पोड़ान मामला विएनपिर स्थायी कमिटी सदस्य एम के अनवर सह आठ दलियों जोटर पांच संसद सदस्य के हाईकोर्ट प्रथम छयस जमिन दिल पर संशोधन कर छप्ताह आवेदनकारी अन्य नेतृद जमिन क्यों देना यह मर्मे सरकार एक सप्ताह रूल जारी कर हरताल समय प्रधानमंत्री कार्यलय सामने गाड़ी पोड़ान मामल में विएनपि नेता एम के अनोर जुग्म महासचिव बारिस्टर महबूबुद्दीन खोकन शहीदुद्दीन चौधरी एनी एलटीपिर प्रेसिडेंट ड अलि आहमद और बांगलेश जतियों पार्टी सभापति बारिस्टर आंदालीब रहमान पार्थ के संसद सदस्य विवेचन जमिन दिए हाईकोर्ट पशाशी विएनपिर भारप्रप्त महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम सह आठारो दलियों जोटर अन्य नेतृद क्यों जमिन देना ताते सरकार कारण दर्शन रूल जारी कर आदालत विचारपति सालमा मासूद चौधरी और विचारपति एफ आर नाजमुल हासान डिविसन बेच एस आदेश देनिक एक मामला मामल में क्यों ही जड़ित छा तो ढाते ही अतरिक्त एटर्नी जेनारे एम के रहमान बलें संसद सदस्य विवेचन जमिन पेले संसदे ना जा संस्कृति बैरिए आसते पर आठरो दलियों जोटे नेतारा पार्लामेंटरि प्रिविलेज कारण बेच जा पार्लामेंटे जा पार्लामेंट बयकट कर आज के पार्लामेंट बस पार्लामेंटे जाोधी दल चीफ हुई कोर्टे उपस्थित आनी जी जा गुरुतर असुस्थ थएनपि नेता सदेक होसेन खोकार जमिन आवेदन रोबार उपस्थापित है सोमवार ए विषय शुरानी करार कथा रहीरुल मोमिन मानिक दिगंत टेलीशन ढाका तत्वधक नएनपि अंतर्ती सरकार रूपरेखा नहीं स्पष्ट धारणा दिल ता विवेचना कर महाजोट सकाले चौदह दल बैठक शेषे आवी लीग साधारण सम्पादक सैयद अशराफुल इसलम सांबादिकी सरकार रूपरेखा नहीं बिोधी दल आलोचन बसते राजी आ सरकार माइनुल इसलम शोभन रिपोर्ट दीर्घदिन पर धानमंडी दल सभानेत्री कार्यलय बैठके बसे आवी लीग नेतृत्वाधीन चौदह दल प्राय तीन घंटार बैठके उठे आसे देश के साम्प्रतिक राजनैतिक और आईन श्रृंखला परिस्थिति बैठक शेषे आवी लीग साधारण सम्पादक सैयद अशराफुल इसलम हाईकोर्टर राय मे तत्वधायक व्यवस्था बिल कर संविधान संशोधन कर सरकार तई और तत्वधायक व्यवस्था फिर आना सम्भव नये तब आलोचनार पथ बंध करें सरकार बिोधी दल के अंतर्ती सरकार रूपरेखा स्पष्ट कर आहवान जान महाजोट नेता राशेद खान मेन विएनपी तरफ जो कथा नेतारा जान एक भाव नय बर सब दल अंशग्रहणे आगामी सुष्ठु निवाचन चाय महाजोट और एज सुु परेश तरीके आंतरिक रही सरकार माइनुल इसलम शोभन दिगंत टेलीशन ढाका तत्वधायक सरकार इस्यूते सरकार समन्वयहनत भुगत मंत्य कर स्थायी कमिटी सदस्य बारिस्टर मददुद अहमद सरकार निर्तन निपीड़न आठारो दल केन्द्रीय नेतृद नामे मिथ्या मामला और कारागारे पाठान प्रतिबदे विएनपिर केन्द्रीय कार्यलय ढाका महानगर आठारो दल आयोजित विक्षोभ समावेश मंत्य करें ही दावी आगामी आठाश मे थ आठारो जून पर्त सारा देशे गणसंजोग कर्मसूची घोषणा करें मददुद अहमद प्रधानमंत्री सैयद अशरफ सहेब बोझा जाए सरकार बेपारे समन्वयहनत निबंधित बेसर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक चाकुर जतियोंकरण नीतिगत सिद्धांत नहीं सरकार सकाले बेसर प्राथमिक शिक्षक नेतारा प्रधानमंत्री कार्यलय देखा करते गान प्रधानमंत्री शेख हसंदा शीघ्र ही एर आनुष्ठानिक घोषणा देवें तीन पर्या यह सिद्धांत वास्तवयन प्रधानमंत्री नीतिमला अनुजी सरकार अनुमोदन छाड़ा नतून को विद्यालय प्रतिष्ठा करा जार आगे चाकुरी जतियोंकरण दावी गत तेर मे थ केन्द्रीय शहीद मिनारे अवस्थान कर्मसूची प्रधानमंत्री कार्यलय दिखे पद 
ছাত্রছাত্রা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষকরা দাবি মানা না হলে 16 জুন থেকে দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝোলানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন শিক্ষক নেতারা বাহরাইনে একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মারা গেছেন 10 বাংলাদেশি নির্মাণ শ্রমিক এদের 9 জনের বাড়ি কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় তাদের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারগুলোর মাঝে কুমিল্লা প্রতিনিধি খালেদ সাইফুল্লাহ রিপোর্ট জানাছেন মামুন মাহফুজ পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে আর সব বাংলাদেশের মতো কুমিল্লা ও চাঁদপুরের 10 যুবকও পাড়ে জমিয়েছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে তারা কাজ করতেন নির্মাণ শ্রমিকের শনিবার রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের পর বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যান তারা এই খবর গ্রামের স্বজনদের কাছে পৌঁছালে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার জামিরা গ্রামের শাহিনা বেগম এই দুর্ঘটনায় হারিয়েছেন বাবা ও স্বামী সহ তিনজনকে বছর তিনেক আগে স্বামী মনির হোসেন শ্বশুরের হাত ধরে পাড়ি জমিয়েছিলেন সুদূর প্রবাসে তারা আর কখনো ফিরবেন না এই নির্মম সত্যটি যেন কোনো ভাবেই মানতে পারছেন না শাহিন বেগম আহারাইন থেকে আমি সকালবেলা ফোনে খবর পাইছি যে ওখানে গ্যাস বাষ্ট হয়েছে সিলিন্ডার বাষ্ট হয়েছে বুঝলেন এখানে প্রশাসনের জন্য বাহরাইনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য ক্লিয়ার খবর পাইতেছে না এর ফলে একটু মোটামুটি কিছু খবর পাইছি এখন যে কিছুদিনের মধ্যে রান্না করে যে রান্না করে চলে এসে গ্যাস চালু অবস্থায় ছিল বাহরাইন দশ জন মরে গেছে আগুনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে উপজেলার আরো বেশ কয়েকটি গ্রামে কেউ হারিয়েছেন সন্তান কেউ বা স্বামী বা ভাই স্বজন হারানোর শোকের পাশাপাশি ঋণে জর্জরিত পরিবারগুলোতে এখন ভর করেছে দারিদ্রের অজানা সংখ্যা সেবা খাতের চেয়ে এই মুহূর্তে দেশের উৎপাদনশীল ও প্রযুক্তি খাতে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা তাই ভারতের সাহারা গ্রুপকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন তারা রিপোর্ট করছেন রশিদ বাবু নতুন ঢাকা নামে চারটি আবাসন প্রকল্প গড়তে বুধবার সমঝোতা স্মারক সই করে সরকার ও ভারতের সাহারা গ্রুপ অর্থনীতিবিদরা বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানালেও প্রশ্ন তুলেছেন আবাসনের মতো সেবা খাতে বিনিয়োগ নিয়ে বৈদেশিক বিনিয়োগ যদি আসে আমাদের এখানে ভালো তো আমি সব সময় একটি জিনিস আমার আপত্তি জানিয়ে এসছি যেমন সেবা খাতে আমি মনে করি না তেমন বৈদেশিক সাহায্যের আমাদের এখানে বৈদেশিক বিনিয়োগ আসা তেমন উচিত বলে যেমন টেলিফোন হোটেল এই সমস্ত জায়গায় তবে আমি উৎসাহিত করব যদি তারা আসতেই চায় তাহলে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা যে সব ক্ষেত্রে দেশ অনেক পিছিয়ে এবং প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল সেসব খাতে বিদেশি বিনিয়োগ জরুরি বলেও মত দেন তারা বিশেষ করে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও শিল্প খাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন ধরনের শিল্প আছে সব ধরনের শিল্প আমাদের গড়ে ওঠে নাই বিদ্যুৎ এবং শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে হতে পারে যথেষ্ট ঘাটতি আছে আমাদের হয়তো অনেক কিছু আছে কিন্তু আমাদের প্রযুক্তিগত হয়তো উৎকর্ষতা নাই প্রযুক্তি হয়তো নতুন প্রযুক্তি নিয়েছে আরো অনেক হাইলি প্রোডাক্টিভ জিনিস তৈরি করা সম্ভব হবে যেগুলো পৃথিবীতে সব দেশে বিক্রি করা সম্ভব হবে ভারতীয় কোম্পানি সাহারার সাথে সমঝোতা স্মারকে কি আছে তা প্রকাশেরও দাবি তুলেছেন অনেকে একই সাথে সাহারাকে এক লাখ একর জমি দেওয়ার সময় ভারতের সিঙ্গুরের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে বলে শঙ্কা তাদের চুক্তি অবশ্যই প্রকাশ করা উচিত কারণ হচ্ছে যে এখানে ব্যবহার হবে যে জিনিস মূল সেটা হচ্ছে জমি লাখখানিক একত্র করে একা নাই বহুজনের কাছ থেকে কিনতে হবে তো বহুজনের কাছ থেকে কিনতে গেলে যে ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আপনার সিঙ্গুরের ঘটনা মনে আছে পশ্চিমবঙ্গে সেই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে আবাসন খাতে বিদেশিদের যদি আনতেই হয় তবে তা অন্য দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবি তাদের পাশাপাশি এসব প্রকল্প দেশি উদ্যোক্তাদের যৌথ অংশ দারিত্রের ভিত্তিতে করার পক্ষেও মত দেন অর্থনীতিবিদরা দেশীয় যারা উদ্যোক্তা আছেন তাদের এর সাথে রশিদবাবু দিগন্ত টেলিভিশন ঢাকা গত তিন বছরের মধ্যে চলতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ ব্যয় হয়েছে সবচেয়ে কম কাটছাটের পরও গেল দশ মাসে এর বাস্তবায়নের হার মাত্র পঞ্চান্ন শতাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে প্রশাসনিক দক্ষতা না বাড়িয়ে প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ানোয় বাস্তবায়নের হার বাড়েনি এ অবস্থায় আগামী অর্থ বছরে নেওয়া বড় আকারের এডিপি বাস্তবায়নেও শঙ্কা তাদের আলমগীর হোসেনের রিপোর্ট 
অর্থ বছরে কোন কোন খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হবে তার জানান দেওয়া হয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থনীতির আকার বড় হয় গেল কয়েক বছর ধরেই বেড়েছে এডিপি তে বরাদ্দের পরিমাণ তবে বাড়েনি বাস্তবায়নের হার তাই বছর শেষে কাটছাঁট করতে হয় বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরে এ অর্থ খরচের হার গেল 3 বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এ কারণে বরাদ্দের পরিমাণ এরি মধ্যে 5000 কোটি টাকা কমানো হয়েছে অর্থ বছরের 10 মাসে ব্যয় হয়েছে মাত্র 22700 কোটি টাকা আর প্রায় 19000 কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে বাকি 2 মাসে যা অনেকটাই অসম্ভব প্রশাসনিক অদক্ষতা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প নেয়ার কারণেই এর বাস্তবায়নে গতি নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ডিপি জি আকার করা হয়েছে 55000 কোটি টাকা এটা কি আমি বলে এগুলো বেসিক্যালি কাগজে এইবারে আরো বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থায়নের সমস্যা বাস্তবে এটা আসলে কোনো তাগাদা ঠিক মনে হচ্ছে সেভাবে নাই দক্ষতার অভাবে এডি বি কিন্তু বাস্তবায়ন হচ্ছে না আর আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে এতগুলো প্রজেক্ট থাকা মোটে উচিত না এডি বি তে এডি পয়টা বেসিক প্রজেক্ট যদি শুরু করে তো এটা ওটার এফেক্টটা ভালো হয় অর্থ বছরের শুরুতে এডি পি বাস্তবায়নে ধীরগতি থাকলেও গতি পায় শেষ প্রান্তে বিশেষজ্ঞদের মতে গুণগত মানের দিকে না তাকিয়ে শুধু বাস্তবায়নের হার বেশি দেখাতেই তড়িঘড়ি করে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হয় যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয় কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনাগুলো বেশি চলে আসলে দক্ষতা এফেক্টেড হয় জবাবদিহিতে এফেক্টেড হয় মোটিভেশন এফেক্টেড হয় এই তিন কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমাদের আশ্বাস দিয়ে বাস্তবায়ন করতে পারে বরং আমাদের কতগুলি সম্পদ নষ্ট হবে অপচয় হবে এবং এটা মোটেও কাম্য নয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পেতে প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বাদ দেওয়া এবং বাস্তবায়নের সাথে জড়িতদের দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ দিলেন এই দুই বিশেষজ্ঞ আলমগীর হুসাইন দিগন্ত টেলিভিশন ঢাকা কৃষকরা এত কষ্ট করে দান ফলাইছে এতে এখন দানের মনে হল পাঁচশো টাকা করার ক্ষমতার ভিতরে সবকিছু থাকে এরকম একটা বাজেট আমাদের দরকার তেল চিনি ডাল এগুলো চালের দাম কমা দিলে আমরা একটু বাঁচতে পারি আমাদের অর্থমন্ত্রী এই ব্যাপারটা একটা বড় ধরনের একটা ভূমিকা যেন উনি রাখি যে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অন্তত এদিকটাই খেয়াল রাখে যে ঢাকাকে বিকেন্দ্রীকরণ না করে আপনারা ঢাকার চারিদিকে জিনিসটা ছড়িয়ে দিন এখন বাজেট দিব চালের দাম বাড়বো তেলের দাম বাড়বো এখন সরকার কি বাড়াবে না কমাবে এই বাজেটে এখন দেখার বিষয় বাজেটটা হতে হবে সাদ এবং সাদের মধ্যে বিশেষ করে যারা নিম্নবত্ত মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত আছে এরা যেন সিম্পল হইতে সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে পারে ম্যাগজিন গ্রুপ বিশেষ প্রতিবেদন ডাইং ও নিটিং কারখানার রাসায়নিক পদার্থ মেশানো রঙিন বর্জ্য পরিবেশের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে কিন্তু এই বর্জ্যকে উন্নত মানের সারে রূপান্তর করেছেন ড মোবারক হোসেন শুধু ইটিপি প্লান্টের মাধ্যমে বিষাক্ত রঙিন পানি পরিশোধন করলেই তা সারে পরিণত হয় সাভার প্রতিনিধি তোফাইল হোসেন সানি রিপোর্ট জানাচ্ছেন আব্দুল রৌফ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড মোবারক হোসেনের প্রথম আবিষ্কার ছিল জুটিন পাট থেকে এই টিন আবিষ্কার করা হয়েছিল বলে এর নাম রাখা হয় জুটিন যা সারা বিশ্বে সমাদৃত এবার তার এই নতুন আবিষ্কার শাক সবজির ক্ষেত্রে রীতিমতো ব্যবহার হচ্ছে সমস্ত রং হল নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড সেখান থেকে অ্যামোনিয়া যোগ তৈরি হয় অ্যামোনিয়া যোগটাকে তরল সার হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের পানিটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং গাছের কার্যকারিতা বাড়াচ্ছে এবং এর মধ্যে কোনো ক্ষতিকারক কোনো এলিমেন্ট বা কোনো বিষাক্ত কোনো জিনিস এই গাছ গ্রহণ করছে না বর্তমানে ডাইং ও নিটিং এর রঙিন বর্জ্যে নদীর পানি দূষিত হচ্ছে ধ্বংস করছে ফসলের মাঠ ছড়াচ্ছে রোগ জীবাণু অথচ শুধু ইটিপি প্লান্টের মাধ্যমে পানি পরিশোধন করলেই তা হয়ে উঠতে পারে উন্নত সার এতে বাড়তি কোনো খরচ লাগবে না পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই তরল সার সাধারণ ইউরিয়া থেকে উন্নত এবং এই সার দিয়ে উৎপাদিত সবজির ভিটামিন গুণ অনেক বেশি জিরো ওয়েস্ট যেখানে আমার কোনো রকম কলানি বা কোনো রকম ওয়েস্ট পড়বে না সেই জন্য আমরা এইভাবে করছি বলছি এটা এখন বিশ্বে সাংঘাতিকভাবে সমর্থিত একটি এটাই সার এবং এইটাই সার হিসাবে এবং এই পানিটাকে ইন্ডাস্ট্রি রিসাইকেল করতে পারবে 
দেশের সব গার্মেন্ট মালিক এগিয়ে এলে এই পদ্ধতিতে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি আর কৃষকের আঙিনা ভরে উঠবে সবুজ শাকসবজি ও সোনালী ফসলে আব্দুর রৌফ দিগন্ত নিউজ ডেস্ক তিনের এক নরবরের ছাপরা ঘরে ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে লেখাপড়া করছে রাজবাড়ির নরসিংহ দিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতির পরও উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি বিদ্যালয়টিতে জেলা প্রতিনিধি মোশারফ হোসেনের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির তানিম উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ী সদর উপজেলার এই বিদ্যালয়টি এখন জরাজীর্ণ দশা নেই কোনো স্যানিটেশন ব্যবস্থা শ্রেণীকক্ষের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাও এখানে অপর্যাপ্ত ঝড় বৃষ্টি দিনে কতটা কষ্ট করে ক্লাস করতে হয় তা জানালো কোমলমতি শিশুরা শিক্ষকরাও জানালেন এই দুর্দশার কথা ঝড় বৃষ্টিতে আমাদের ক্লাস কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হয় এবং বৃষ্টির পানি শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ঢুকে পড়ে বিদ্যালয়টির দুর্দশার কথা অপকটে স্বীকার করলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়টি নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বর্তমানে টিনের ছাপা গৃহে কাজ চলছে গ্রীষ্মের অসহনীয় গরমের ভিতরে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকীরা পাঠদান এবং পাঠ গ্রহণ কার্যক্রম চালাচ্ছে আমি সংশ্লিষ্ট উদ্যোতন কর্তৃপক্ষের আশুদৃষ্টি কামনা করছি এলাকাবাসীর অভিযোগ জনপ্রতিনিধিরা উন্নয়নের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্বাচনের পর কেউ মনে রাখেনি বিদ্যালয়টির কথা উন্নয়ন করব মসজিদে কাজ করব স্কুলে কাজ করব নির্বাচন একটা লোক আর আমরা দিক ফিরে থাকেন আসন্ন বর্ষা মৌসুমের আগেই ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমাতে বিদ্যালয়টির উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটাই আশা করছেন এলাকাবাসী হুমায়ুন কবির তানিম দিগন্ত নিউজ ডেস্ক দর্শক সংবাদের বাকি অংশ দেখবেন নিউজ স্টুডিও থেকে সেখানে রয়েছেন আমিরুল মোমিনীন মানিক এর আগে নিচ্ছি দর্পণ প্রপার্টিজ লিমিটেড বিরতি বিরতির পর থাকছে আগামীকাল পদ্মা সেতু নির্মাণে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেবে মালয়েশিয়া জানালেন যোগাযোগ মন্ত্রী এবং ঢাকায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ গাড়ি ভাঙচুর বিশেষ বহরের ইন্ধনের কথা বললেন শিক্ষা সচিব